এসো আমরা কিছু নতুন শিখি আজকে রিজনিং ক্লাস ডাইস নিয়েছি আমার খুব ইচ্ছা ছিল লাইভ করানো বাট আমাদের গ্রামে থাকি তো লাইভ করানো সম্ভবপর হলো না ঠিক না তো চলো আমি রেকর্ডই করে তোমাদের দিচ্ছি দেখবা ইজিলি প্রত্যেকটা বিষয় বুঝতে পারবা আজ মানে যে কোনো বই থেকে বের করবা প্র্যাকটিস সেট করতে পারবা এখানে অনেক তাই প্র্যাকটিস সেট না হয়েছে আর এই পিডিএফটাকে আমি কি করবো টেলিগ্রামে আপলোড করে দেবো কেমন তো চলো প্রথমে এর বেসিক কিছু আমরা জেনে নিই তারপরে আমরা এই যে প্র্যাকটিস রয়েছে আমাদের সেম জিনিসগুলো দেখে নেবো ঠিক না আর খুব ইজি ভাবে তোমরা বুঝতে পারবা প্রত্যেকটা করতে পারবা নিজে থেকে তো দেখো আমি যদি বলি ডাইস সম্বন্ধে তো লেখে দিই আমি প্রথমে ঠিক ডাইসকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় এই দুই ভাগ যদি নাও বুঝো কোনো ক্ষতি নাই বাট আমি চাইছি কি তোমরা জিরো থেকে একেবারে হিরো হোক তো ডাইসকে দুই ভাগে ভাগ ভাগ করা যায় একটা স্ট্যান্ডার্ড ঠিক আছে স্ট্যান্ডার্ড ডাইস আর একটাকে নর্মাল ডাইস বা জেনারেল ডাইস বলা হয় ঠিক তো একটু একটু কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে নাও ডাইস তাদেরকে বলে যাদের ছটা তল থাকে যেরকম আমরা ইট দেখেছি লুটু ছাক্কা দেখেছি তাদেরকে আমরা ডাইস বলে থাকি ঠিক তো যে কোনো ডাইস যদি আমরা ছবিতে দেখি আমি একটা এঁকে দেখাচ্ছি ছবিতে দেখি তো আর তিনটাই তল দেখা যাবে সবসময় কটা তল দেখা যাবে তিনটা তল দেখা যাবে বাট আছে কটা তল ছটা তল আছে ঠিক এই তিনটা তল দেখা যাবে এখানে যদি দুই ধরো এখানে তিন চার এইভাবে করে দেখা যাবে একটা ডাইস যদি আরো আঁকি আমি তো এইভাবে করে তিনটা তল করে দেখা যাবে আমি কেন আঁকলাম আমি এক্ষুনি বলছি ঠিক না এইভাবে করে ধরে নাও এবার স্ট্যান্ডার্ড ডাইস কাদের বলে আর নর্মাল ডাইস কাদের বলে একটু একটু করে জেনে নাও স্ট্যান্ডার্ড ডাইস তাদেরকে বলা যাদের বিপরীত মানে অপোজিট এটা পিডিএফ তো আমরা আমি টেলিগ্রামে পোস্ট করবো সেই জন্য একটু তোমাদের জন্য একটু খেটে খুঁটে লিখে দিচ্ছে ঠিক না বিপরীত মানে অপোজিট সংখ্যাগুলো ধরে নাম এখানে ছয় আছে এটা এই ডাইসটা না আমি এই ডাইসটা দিয়ে বুঝাবো বাট আমি একটা আর ডাইস এঁকে দেখাচ্ছি এখানে এখানে আমি যদি এক ধরি এর অপোজিট কি হবে নিচের দিকটা হবে এখানে আমি যদি দুই ধরি এর অপোজিট কি হবে এই সাইডটা হবে এখানে যদি তিন ধরি এর অপোজিট কি হবে এদিক হবে তো দেখো একটা জিনিস বুঝো এর অপোজিট গুলো যদি যোগ করো এক আর এর অপোজিট কত ছয় যদি যোগ করো স্ট্যান্ডার্ড ডাইস এর অপোজিট সংখ্যাগুলো তো কত হয় সাত হয় মাথায় থাকে এটা জিনিস তো দুই এর অপোজিট কত থাকতে পারে দুই এর অপোজিট অবশ্যই তবে পাঁচ থাকবে কারণ আমরা যখন বুঝলাম কি ও স্ট্যান্ডার্ড ডাইস এর বিপরীত গুলো দুটোকে যোগ করলে আমাদের কত হয় সাত হয় তো একটা যদি দুই থাকে তো দ্বিতীয় সংখ্যাটা কত থাকবে পাঁচ থাকবে তো না সাত হবে যদি একটা তিন থাকে তার বিপরীত কত থাকবে চার থাকবে তো তো সাত হবে তো একে বলছি আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডাইস যাদের বিপরীত মানে অপোজিট সংখ্যাগুলো যোগ ফল সাত ক্লিয়ার আর এখানে একটা টুইস্ট আছে কি এই এই স্ট্যান্ডার্ড ডাইস এর মধ্যেই পাশাপাশি সাত মানে দেখো এটা এক আছে এটা ছয় আছে এই দুটোকে যদি যোগ করে তো কত সাত হবে এটা সাইড আচ্ছা আমি ইংলিশেই লিখে দিই সাইড 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 যদি যোগ করো এক প্লাস ছয় সাত হয় তোমরা ডাইসটা দেখবা যখন না তখনই বুঝে যাবো এটা কি রকমের ডাইস রয়েছে আর ওখানে দেখে বুঝতে পারবো আর এতগুলো প্র্যাকটিস করাবো আর এতগুলো আমি নিয়মগুলো বলবো কি চারটা নিয়ম রয়েছে বেসিক্যালি আর কিছুই না তো এটাও একটু দেখে নাও কারণ কনফিউজ না হয়ে যাও আগে আমি যখন প্র্যাকটিস করাবো তখন ঠিক না মেনলি এটাই ছিল আমাদের মেন বাট এটাও দেখে নাও পাশাপাশি যদি পাশাপাশি একটা তো তিন থাকে তো তার পাশে কত থাকবে চার থাকবে তো সাত হবে না ঠিক আর একটা তো যদি আমাদের পাঁচ থাকে তার পাশে কত দুই থাকবে তো সাত হবে তো এটা গেল আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডাইস এইটুকু ছিল এবার নর্মাল ডাইস এর কথা যদি আসে নর্মাল ডাইস এর কোনো নিয়ম কানুন পালন করে না এরা দেখে নাও চার প্লাস পাঁচ নয় হতে পারে ছয় প্লাস তিন নয় হতে পারে দুই প্লাস এক তিন হতে পারে মানে কখন কি হবে কোনটা বিপরীত অপোজিট গুলো মানে কোনো খাম কি না ছয় পাঁচ প্লাস নয় পাঁচ প্লাস চার প্লাস পাঁচ নয় হতে পারে ছয় প্লাস তিন নয় হতে পারে দুই প্লাস তিনও হতে পারে এই ভাবেও হতে পারে এটা যদি আমি বাদ দিই তো পাঁচ প্লাস দুও হতে পারে সাতও হতে পারে বা আবার নাও হতে পারে ক্লিয়ার তো এটা হলো আমাদের নর্মাল ডাইস এবার এই ডাইস গুলো করার জন্য কিছুটা নিয়ম রয়েছে 
চারটা নিয়ম মেনলি মনে রাখতে হবে আমি চারটা নিয়ম সাজিয়ে রেখেছি তোমাদের বুঝানোর খাতিরে ফার্স্ট নিয়মের একটা আসে প্রথম নিয়ম খুবই ভালো করে যদি পারো তো কাঁথা পেন পেপারে লেখে রেখে নাও এখানে দেখো তিনের অপোজিট চেয়েছে আমি নিজে থেকেই বানিয়েছি এটা আর প্র্যাকটিস করবো তখনও আছে বাট প্রথম বুঝে নাও বেসিকটা এখানে বলছে তিনের অপোজিট তো যখনই বলবে তিনের অপোজিট দুইয়ের অপোজিট চারের অপোজিট যারই অপোজিট বলুক না কেন এই দুটো ডাইসের মধ্যে কমন খুঁজবা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তিন রয়েছে এখানে দুই রয়েছে চার রয়েছে এখানে তিন রয়েছে ছয় রয়েছে এক রয়েছে কমন কোন সংখ্যাটা রয়েছে তিন রয়েছে যখনই কমন পেলা দ্বিতীয় কাজ প্রথমে কমন খোঁজা দ্বিতীয় কাজ কমন যখনই পেয়ে যাবো ক্লোক ওয়াইজ ঘুরাবো ঘড়ির কাঁটার দিকে মানে ঘড়ির কাঁটা যেই দিকে টুং 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 করে ঘুরে সেই দিকে ঘুরিয়ে দেবো এদিকেও আমরা কি করবো ঘড়ির কাঁটার দিকে আমরা ঘুরিয়ে দেবো ক্লিয়ার এটা যখন ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরিয়ে দেবো আমরা তখন যে সংখ্যাটা আমরা কমন পেয়েছি সেই সংখ্যাটা লিখে দেবো আর ঘড়ির কাঁটার দিকে যে দিকে ঘুরেছে সেই সেম দিকে লেখবো প্রথমে তিন লেখবো তারপরে দুই লেখবো তারপরে চার লেখবো ঘড়ির কাঁটার দিকে যে দিক সরি একটু এটা আমাদের দুই হবে ঠিক না কারণ এটা দুই ছিল তিন দুই তারপরে চার এবার এদিকেও ঘড়ির ক্লোক ওয়াইজ আমরা লিখবো এখানে কত ছিল তিন ছিল সামনাসামনি লিখবো তারপরে কত ঘড়ির কাঁটার দিকে এক ছিল আর তারপরে কত ছিল ছয় ছিল এখানে এটাই চারের বিপরীতে এখানে বলছে আমাদের ছয় দুইয়ের বিপরীতে আমাদের বলছে এখানে এক আর এখানে দেখো তিনের বিপরীত তিন কখনো হতে পারে না তো এই তিনের জায়গাতে কি বসাবো খুব কনফিউজন বাট এখন ক্লিয়ার করে নাও এই যে ছটা যে ডিস্ক দেখো এই ছটা নম্বরটা দেখো কোন নম্বরটা বাদ আছে কারণ আমরা যদি দেখবা ডাইসের ক্ষেত্রে তো ছটা নম্বর থাকে এক দুই তিন চার পাঁচ আর ছটা থাকে এখানে কোন কোন পাঁচটা ব্যবহার হয়ে গেছে কোনটা ব্যবহার হয়নি তো দেখো এক দুই তিন ব্যবহার হয়ে গেছে আর পাঁচ ছয় আমাদের ব্যবহার হয়ে গেছে মানে চার বাকি আছে তো এই জায়গাটাকে এটাকে কেটে এখানে কত হবে চার হবে কেন বলো তো কারণ তিন তিন সময় একই থাকতে পারে না তো তিনের বিপরীত আমাদের কত পেলাম চার পেলাম চারের বিপরীত কত সরি চার ছিল কি বাদ ছিল এখানে সরি 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 চার তো ছিল এখানে সরি একটু সরি এখানে যদি চার থাকে তো তো আলাদা কিছু বাকি আছে আমাদের তবে পাঁচ দেখো বাকি ছিল ঠিক না তো এই চার হবে না এখানে কত হবে পাঁচ হবে তো তিনের বিপরীত আমাদের কত হবে পাঁচ হবে আশা করি ক্লিয়ার একটু মিস করলাম আমি তো এখানে তিনের বিপরীত কত পেয়ে গেলাম পাঁচ পেয়ে গেলাম চারের বিপরীত কত ছয় দুইয়ের বিপরীত কত এক আর তিনের বিপরীত কত পাঁচ এটা আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে চলো আরো আছে এই টাইপের ওটা তো আরো ক্লিয়ার করব ঠিক চলো দেখো আমি যদি দুই নম্বরটা দেখি তো দুই নম্বরটাতে কমন কি আছে আমরা প্রথম খুঁজবো দেখছি এক কমন আছে এটা তো এক কমন আছে ঠিক ক্লোক ওয়াইজ ঘুরিয়ে দেবো ঘুরির কাঁটার দিকে তো ঘুরির কাঁটার দিকে যদি ঘুরাই তো এক পাচ্ছি চার পাচ্ছি পাঁচ পাচ্ছি লিখে দিলাম ঠিক এবার এদিকে এক তো আমরা পেলাম আর ঘুরির কাঁটার দিকে আমি যদি ঘুরাই তো ছয় পাবো আর কত পাবো দুই পাবো ক্লিয়ার এবার দেখো আমরা পাচ্ছি কি পাঁচের বিপরীত দুই চারের বিপরীত ছয় তো আমরা প্রথমে লিখে দিই পাঁচের বিপরীত কত পেলাম দুই পেলাম আর চারের বিপরীত কত পেয়ে গেলাম ছয় পেয়ে গেলাম একের বিপরীত কত এক তো হতে পারে না তো কোন সংখ্যাটা বাদ আছে সেই সংখ্যাটা লিখে দাও আমি ও আগের অঙ্কটাতে লেখালাম এক দুই তিন চার পাঁচ তোমাদের লেখার দরকার না বুঝানোর খাতিরে ছয় তো এই সংখ্যাগুলোর এই ছটা সংখ্যা পাঁচটা সংখ্যার মধ্যে কোন সংখ্যাটা এখানে নাই তো কোন সংখ্যাটা নাই আমরা দেখতে পাচ্ছি তিন নাই এখানের মধ্যে তিন আছে কি এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে নাই তিন তো এই একের জায়গাতে তিন বসবে এটাই আমি বলতে চাইছি মানে একের বিপরীত হচ্ছে এখানে তিন তো দেখো আমরা তিনটা সংখ্যারই বিপরীত বের করেছি যেটার চাইবে সেটার বের করতে পারবো ক্লোক ওয়াইজ ঘুরিয়ে ক্লিয়ার বিষয় যেটা একই সংখ্যা থাকবে সেই সংখ্যাটা দেখবো কোন সংখ্যাটা আনকমন আছে এর মধ্যে এই ছটা সংখ্যার মধ্যে সেই সংখ্যাটা বসে যাবে ক্লিয়ার বিষয় এখানে ছয়ের বিপরীত আমরা কত পেলাম চারের বিপরীত ছয় তো ছয়ের বিপরীত চার আশা করি ক্লিয়ার ফার্স্ট নিয়ম কমন খুঁজার নিয়ম দ্বিতীয়তে চলে আসি যদি এই টাইপের থাকে তো আরো বুঝাবো না থাকে তো অন্য নিয়মে আমরা যাব তো এখানে দেখো কমন আছে কি আমাদের কমন আছে দুই আছে ক্লো কাজ ঘুরিয়ে দেবো দুই পাঁচ আর তিন এখানে কত আছে যদি দুই একই আছে কমন আছে তো দুই এক আর ছয় ঠিক দুই ছিল এক ছিল ছয় ছিল বসে দিলাম এখানে দেখো তিনের বিপরীত আমাদের কি পেয়ে যাচ্ছি ছয় পে সরি ছয় পেয়ে যাচ্ছি যেমন যাচ্ছে লিখে দিচ্ছি যে 
পাঁচের বিপরীত কত পেয়ে যাচ্ছে এক পেয়ে যাচ্ছে ঠিক এবার দেখো দুই এর বিপরীত দুই হতে পারে না তো কত এই এর মধ্যে কোনটা কমতি আছে তো দেখো এর মধ্যে কমতি আছে চার নাই তো চার হবে দুই এর বিপরীত কত হয়ে যাবে চার যাবে ক্লিয়ার বিষয় এখানে চেয়েছিল একের বিপরীত চেয়েছিল একের বিপরীত আমাদের কত পাঁচ আছে পুরোপুরি আশা করি কমন যেটা নেওয়ার বিষয় আর এটাই বেশি করে পরীক্ষাতে থাকে আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে চলো নেক্সট নিয়মটা আমরা দেখব এবার দেখো আমাদের দুই এর বিপরীত চেয়েছে কেমন এবার দেখো আমরা কমন খুঁজব কমন মিলছে কি মিলছে না তো দেখো এখানে কমন নাই এক আছে তিন আছে চার আছে ছয় আছে পাঁচ আছে দুই আছে এই টাইপের যখন থাকবে কমনই পাওয়া যাচ্ছে না তখন কি করব আমরা তখন মাথায় রাখবা যখন কমন পাবা না কাছের জিনিস কাছের দূরের জিনিস দূরের কাছের জিনিস বলতে কাছের ওপরের সংখ্যা ওপরের সংখ্যার সাথে কাছের সংখ্যা কাছের সংখ্যার সাথে দূরের সংখ্যা দূরের সংখ্যার সাথে বিপরীত হবে মানে আমি বলতে চাইছি একই ওপর একের ওপর এটা ওপরে আছে তো এখানে ওপরে কত ছয় আছে তো একের অপোজিট কত হবে ছয় হবে তিনের অপোজিট কত হবে দুই হবে তবে খুবই দারুণ নিয়ম চারের অপোজিট কত হবে পাঁচ হবে তারপরে দেখি তারপরে আমি সম্পূর্ণ নিয়ম তোমাদের কনসেপ্ট বা বেসিক ক্লিয়ার করার জন্য এগুলো নিয়েছি আমরা তো প্র্যাকটিস করবো তখন দেখবো আরো ক্লিয়ার হয়েছে এখানে দেখো কমন নাই ঠিক আছে কমন আছে কি নাই যখনই কমন থাকবে না তো ওপরের সংখ্যাটি ওপরের সংখ্যার সাথে কাছের সংখ্যাটা কাছের সংখ্যার সাথে দূরের সংখ্যাটা দূরের সংখ্যার সাথে চারের বিপরীত আমরা কত পাচ্ছি তিন পাচ্ছি পাঁচের বিপরীত কত পেয়ে যাচ্ছি আমরা এক পাচ্ছি আর দুই এর বিপরীত কত পেয়ে যাচ্ছি চার পাচ্ছি ক্লিয়ার এখানে চেয়েছিল তিনের বিপরীত চেয়েছিল তিনের বিপরীত কি আছে চার আছে ক্লিয়ার চলো তারপরে দেখি এই নিয়মের আরো আছে মনে হয় না ওই নিয়ম শেষ হলো এবার একটা আলাদা নিয়ম দুটো নিয়ম আমরা কভার করলাম এক তো কমন পাওয়ার নিয়ম কি একটা কমন থাকবে দুটো সংখ্যার মধ্যে আর একটা কি দুটোর দুটোর মধ্যে কোনোটাই দুটো ডাইসের মধ্যে কোনোটাতে কমনই থাকবে না ঠিক দুটো বুঝলাম এবার দুটো ডাইসের মধ্যে দুটো দুটো করে কমন থাকবে এখানে দেখো আমাদের দুই রয়েছে এখানে আমাদের চার রয়েছে এখানেও দুই রয়েছে এখানে চার রয়েছে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এই দুটোকে আমরা এইভাবে করে দাগ দিয়ে দেবো এই দুটোকে আমরা এভাবে করে দাগ দিয়ে দেবো জাস্ট এই মতোই দাগ দিচ্ছি আমরা যে সংখ্যাটা বেঁচে গেছে আমাদের কি বেঁচেছে তিন বেঁচেছে আর ছয় বেঁচেছে তো তিনের বিপরীত আমাদের হয়ে যাবে ছয় এবার ছয়ের বিপরীত চেয়েছিল তো ছয়ের বিপরীত কত তিন এবার তো এটা তো ইজিলি আমরা বের করে নিলাম আরও একটা এখানে টুইস্ট আছে আমি এক্ষুনি বুঝিয়ে দিচ্ছি ওটাও বোঝাচ্ছি পরবর্তীতে আমরা যেমন কি আরও অসুবিধা করতে হয় না এবার যদি কখনো বলতো এখানে ছয় চেয়েছিল বিপরীত যদি চার চেয়ে নিত বা দুই চেয়ে নিত তখন কি করতাম যদি দুই চাইতো তখন আমরা করতাম এই দুই চেয়ে নিত দেখো কোন কোন সংখ্যাগুলো ব্যবহার হয়ে গেছে অলরেডি ছয় ব্যবহার হয়ে গেছে চার ব্যবহার হয়েছে দুই ব্যবহার হয়ে গেছে কোন সংখ্যাগুলো ব্যবহার হয়নি এক ব্যবহার হয়নি আর কি ব্যবহার হয়নি পাঁচ ব্যবহার হয়নি তো দুই এর বিপরীত কি থাকবে এক হতে পারে হয়তো এদিকে ঠিক না এদিকে এক তো এক হতে পারে আমরা যদি দুই এর বিপরীত খুঁজি তো নিচের দিকে বিপরীত বাট আমরা বলতেই পারবো না কি এক আছে না দুই পাঁচ আছে বলতে পারবো কি পারবো না তো আমরা বলবো দুই এর বিপরীত একও হতে পারে আর কত হতে পারে পাঁচও হতে পারে সেম ভাবে চারের বিপরীত যদি চেয়ে নিত তো চারের বিপরীত তো বলতে পারবো না এক হবে না পাঁচ হবে বাট এই দুটোর মধ্যে একটা হবে ক্লিয়ার এটা ক্লিয়ার হলো আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে চলো নেক্সট দেখি ওটা তো আমি তিনটাই বিপরীত দেখাবো এবার দেখো এখানে বলছে তিনের বিপরীত চেয়েছে আর দুটো কমন আছে একটা এখানে দুই আছে আর এক আছে দুই আছে আর এক আছে ঠিক দুটোকে আমরা কি করে দেব ডাক দিয়ে দেবো আর এটা পিডিএফ পেয়ে যাবো তোমরা চিন্তা করবা না সরি এটা তো যে সংখ্যাগুলো ঘিরা যায়নি সেই সংখ্যা কেলো কত তিন ছয় আছে আর এখানে তিন আছে তো ছয়ের বিপরীত আমরা কত পাচ্ছি তিন পাচ্ছি ক্লিয়ার এবার এক আর দুই যদি বিপরীত চেয়ে নিত তখন কি করতাম কোন সংখ্যাগুলো নাই এখানে সেই সংখ্যা এখানে কোন সংখ্যা নেই একটা পাঁচ নাই আর একটা চার নাই তো একের বিপরীত পাঁচ হতে পারে অথবা চার হতে পারে ক্লিয়ার বিষয় আর যদি দুইয়ের চাইতো তো সেম পাঁচ অথবা চার হতে পারে 
এখানে চেয়েছিল তিন এর বিপরীত কত তিন এর বিপরীত আমাদের ছয় আশা করি ক্লিয়ার হচ্ছে চলো নেক্সট যখন প্র্যাকটিস করবো তখন আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর তো নাই এই তিনটাই নিয়মের ছিল আমাদের মেনলি তোমরা আশা করি বেসিক পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে গেছে আর কিছুটা ছেলেদের বেশি করে প্রবলেম হয় এই টাইপের তো এটা লাস্টে আমি দিকে দেখাবো এটাকে এটাও ইডি আছে চলো প্রথম আমরা যেগুলো প্র্যাকটিস ছিল সেগুলো করে নিই ঠিক আমরা এক থেকেই চালু করব প্র্যাকটিস করতে ধর না এটা আমরা নিচ্ছি এক নম্বরটা দু একটা করে বুঝাবো ঠিক না এখানে যদি আমি এক নম্বরটাকে বলি তো এই ডাইসটা কি ডাইস এই দুটোকে যদি যোগ করো দেখো কত হচ্ছে সাত হচ্ছে এটা স্ট্যান্ডার্ড ডাইস তো এর পাশে এইদিকের পাঁচটা বা এইদিকের পাঁচটা দেখবো এখানে দুই ইন দা ডাইস গিভেন বিলো ঠিক না তো দুই এর যে পাশে আছে হতে পারে এদিকে আমাদের কত হবে পাঁচ হবে হতে বা এদিকে আমাদের পাঁচ হবে বাট আমরা জানি না কোন দিকে পাঁচ হবে জানি কি জানি না তো এখানে দুই এর চেয়েছে তো এই ক্ষেত্রে এর উত্তর আমরা কিভাবে করব মানে কি কনসেপ্টে করব কি এর উত্তর হবে তো এখানে অপশান দেখবো যদি অপশান দেখি তিন আর চার হতে পারে কি হবে না কখনো তিন আর পাঁচ হতে পারে কি হতে পারে না কারণ তিন তো হবেই না কখনো দুই এর পাশে তিন যদি বস হয় তো পাঁচ হবে সাত তো হয় না তো কখনো হতে পারে না এই চার হবে কি দুই এর পাশে যদি চার বসে দিই চার বসালে কত ছয় হচ্ছে সাত তো হয় না তো এটা হবে না তো আমাদের এটা হবে কিভাবে এটা হবে এর পাশে একটা পাশে অবশ্যই পাঁচ আছে যদি পাঁচ ধরে নাম এই পাঁচটাতে পাঁচ ছিল তো এটা কত হয়ে গেল সাত হয়ে গেল ক্লিয়ার এবার এই পাঁচটাতে এই পাশে যে বেঁচে আছে আর এই পাশ তো হয়ে গেল আর এই পাশে তো এই পাশে ধরে নাও তিন আছে আর এই পাশে চার আছে দেখো তিন আর চার যদি যোগ করো তো সাত হচ্ছে আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে এই রকমের ডাইস আমি বুঝালাম তোমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডাইসের ক্ষেত্রে বাট চলো তার আগে দেখি এই টাইপের মধ্যে এটা স্ট্যান্ডার্ড ডাইসের দশটা না কটা আছে এখানে দেখো আমরা প্রত্যেকটা এখানে বলছে আমাদের একের অপোজিট কার বলছে একের অপোজিটই ভাববো এখানে না অপোজিট একের অপোজিট কত হবে তো প্রথম আমরা দেখবো এটা স্ট্যান্ডার্ড ডাইস রয়েছে আমাদের এদেরকে দেখো এই দুটোকে যদি যোগ করো তো আট হচ্ছে মানে বিপরীতগুলো বিপরীতগুলো যোগ করলে কত হবে আমাদের বিপরীতগুলো যোগ করলে সাত হবে তো একের বিপরীত যদি ছয় হয় তোই না সাত হবে আমাদের তো একের বিপরীত কি আছে আমাদের যখন একটা ডাইস থাকবে তখনই কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ডাইস জিজ্ঞেস করা হয় মাথায় রাখবে যখন একটা ডাইস থাকে তখনই কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ডাইস জিজ্ঞেস করা হয় তো একের এখানে চেয়েছে একের অপোজিট একের অপোজিট কত হবে ছয় হবে তো সি নম্বর রাইট আশা করি ক্লিয়ার এখানে তিনের অপোজিট চাইলে কত হয়ে যেত তিনের অপোজিট চাইলে চার হয়ে যেত পাঁচের অপোজিট চাইলে কত হয়ে যেত দুই হয়ে যেত বিষয় ক্লিয়ার চলো নেক্সট কেন হলো বলতো দুটো যোগ করে সাত হবে ঠিক আশা করি বুঝতে পারছো চলো নেক্সট তিন নম্বর দেখো তিনের কি চাইছে আমাদের বিপরীত অপোজিট চাইছে এটাও দেখো পাশাপাশি যোগ করে সাত হচ্ছে কি হচ্ছে না তো আমাদের এটা স্ট্যান্ডার্ড ডাইস আছে বিপরীতগুলো যোগ করে মানে অপোজিট যোগ করব তখন আমাদের সাত হবে তো এখানে চেয়েছে তিনের তো তিনের অপোজিট কত বসলে সাত হবে তিনের অপোজিট অবশ্যই চার বসবে তো সাত হবে দুটো যোগ করে সাত হবে তো চার হবে এখানে উত্তর এখানে বি নম্বর রাইট এখানে একটা অপশান রয়েছে এখানে আমার ইসের ঢেকে দিচ্ছে ঠিক না চলো এখানে বি নম্বর রাইট চার নম্বর দেখো চার নম্বর কি বলছে পাঁচের অপোজিট চাইছে পাঁচের অপোজিট দেখো পাশাপাশি যোগ করে আমাদের সাত হচ্ছে কি হয় না পাঁচের অপোজিট অবশ্যই কত হয়ে আছে দুই আছে কারণ দুটোকে যোগ করবে তখনই সাত হবে ক্লিয়ার এখানে বি নম্বর রাইট এবার চলো এই টাইপের তো আমি বুঝিয়ে দিলাম যা নিচে আছে কয়েকটা রয়েছে পাঁচ রয়েছে আচ্ছা আমি পাঁচটাও করে দিচ্ছি তারপরে ঠিক না এখানে চাইছে চারের অপোজিট দুটোকে যোগ করে আমাদের কি সাত হচ্ছে দেখো এই দুটোকে যদি যোগ করি আমরা তো কত হবে আমাদের সাত হবে এই দুটোকে যদি যোগ করি আমরা তো কত হচ্ছে সাত হচ্ছে মানে আমি কি বুঝলাম এখান থেকে পাশাপাশি এটা ডাইস আছে স্ট্যান্ডার্ড ডাইসের মধ্যে তো দুইয়ের পাশে এখানে পাঁচ হবে বা এখানে পাঁচ হবে ঠিক তো দুইয়ের পাশে অবশ্যই পাঁচ হবে বলেই তো সাত হবে না বাট আমরা জানি না কি পাঁচ কোথায় হবে তো তো এই রকম ক্ষেত্রে পাঁচ তো হতে পারে না কারণ আমরা জানি না এখানে পাঁচ হবে না এখানে পাঁচ হবে বুঝতেই পারছি না কোথায় পাঁচ হবে বাট আমাদের পাঁচ হবে মানে একটা জায়গাতে হবে ফিক্স জায়গাতে বাট আমরা জানি না কোথায় পাঁচ হবে যখন জানবো না কি কোথায় পাঁচ হবে সেহেতু তখন আমরা বলতে পারবো না একটা কি শুধু পাঁচ উত্তর হবে আমরা ছয় তো উত্তর হবে না পাঁচের দুইয়ের পাশে যদি আসা সরি একটু একটু সরি এখানে চারের বিপরীত চেয়েছিল চারের অপোজিট চেয়েছিল ঠিক না তো পাশাপাশি আছে আচ্ছা ঠিকই আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিকই আছে 
মানে চার চারের পাশে আমাদের এ আছে তো চারের বিপরীতে কি হবে মানে অপোজিটে কি হবে এটা কিন্তু পাশাপাশি এটাই এখানে পাঁচ বসবে বা এখানে পাঁচ বসবে তখন আমাদের সাত হবে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব চারের যদি বিপরীত খুঁজতে হয় তো চারের বিপরীত যে কিছু হতে পারে যে কিছু বলতে এই সংখ্যাগুলো বাদ দিয়ে কেন বলতো চারের বিপরীত আমাদের কারণ পাশাপাশি আমাদের দুটো সাত হচ্ছে তো চারের বিপরীতে চারের বিপরীতে পাঁচ হতে পারে আর কত হতে পারে একও হতে পারে আর কত হতে পারে ছয়ও হতে পারে তো আমাদের ডি নম্বর রাইট হবে কেন বলতো একটু রিবাইন করি আমাদের পাশাপাশি সাত হচ্ছে তো আমি তো জানি না এখানে কত বসবে না এখানে কত বসবে ঠিক না যদি আমি এখানে ডিফাইন করতে চাই কি তিনের এদিকে তো যদি আমি চা তিনের এদিকে ডিফাইন করতে পারবো না কারণ তিনের এদিকে আছে সাত হয়েছে সেহেতু যে সংখ্যাগুলো দেখা যাচ্ছে না সেই সংখ্যাগুলো হয়ে যাবে কারণ আমরা ডিফাইন করতে পারবো না এই ক্ষেত্রে যেরকম আমি দুইয়ে যদি ডিফাইন করতে চাই তো এখানে পাঁচ হবে না এখানে পাঁচ হবে আমরা বলতেই পারবো না ক্লিয়ার তো এখানে ডি নম্বর রাইট হবে এগুলো দেখা যাচ্ছে না না বুঝতে একটু রিপিট করে দেখবো দেখবো ক্লিয়ার হয়ে গেছে চলো এরপরে আমরা একটা ডাইসে দেখলাম এবার দুটো ডাইস যেগুলোতে আছে সেগুলো আমরা নিয়ে নিচ্ছি আমি ছটাকে বাদ দিচ্ছি সাত নম্বরটাকে নিচ্ছি দুটো ডাইস তোমরা ওখানে অনেকগুলো করালাম তো ওটা বুঝতে পারবো আশা করি দেখো আমাদের অপোজিট বলছে একের অপোজিট বলছে কার বলছে একের অপোজিট বলছে আমাদের তো আমরা প্রথমে দুটো ডাইস যখন থাকবে তখন প্রথম কনসেপ্ট কি আমাদের দেখবো কোনটা কমন আছে যদি কমন না থাকে তো দুটো কথাই কমন আছে দুটো কমন না যদি একটাও কমন না থাকে তো ওপরের ওপরের কাছের কাছের দূরের দূরে ঠিক না তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই কমন আছে এটাতে দুই এটাতেও আছে আচ্ছা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে চার কমন আছে এটা চার কমন আছে মানে দুটো দুটো করে সংখ্যা আমাদের কি আছে কমন পাচ্ছি ক্লিয়ার যখন দুটো দুটো করে সংখ্যা কমন পাবো যে সংখ্যাটা আমাদের ফাঁকা বেঁচে গেছে সেই সংখ্যাটা তার বিপরীত ক্লিয়ার তো একের বিপরীত আমাদের কত তিন এখানে ডি নম্বর আয় এবার যদি এই সংখ্যাগুলো জিজ্ঞেস করতো আমি আগেই বুঝালাম এই সংখ্যাগুলো জিজ্ঞেস করতো যে সংখ্যাগুলো দেখা যাচ্ছে না সেই সংখ্যাগুলো চারের বিপরীত যদি আমি বলতে চাই আচ্ছা এখানে লিখি চারের বিপরীত বলতে চাই তো কোন সংখ্যাগুলো দেখতে পাচ্ছি না পাঁচ দেখতে পাচ্ছি না আর ছয় দেখতে পাচ্ছি না এবার যদি দুই এর বিপরীত চাইতো তো সেম সংখ্যা হতো পাঁচ আর ছয় দেখতে পাচ্ছি না এই সংখ্যাগুলো বিপরীত হচ্ছে ক্লিয়ার চলো নেক্সট এবার দেখো আমাদের আট নম্বর কি বলছে চারের অপোজিট চাইছে জাস্ট অপোজিট এখানে বুঝবা এগুলো দেখো এসছে পরীক্ষাতে যেগুলো সেগুলো নেওয়া হয়েছে চারের অপোজিট চাইছে আর এখানেও আমাদের দুটো সংখ্যা মিল আছে কি নাই একটা একটা করে সংখ্যা মিল রয়েছে আমাদের অন কমন রয়েছে তখন যদি অন কমন থাকে তো আমরা ক্লোক ওয়াইজ ঘুরা ঘুরিয়ে দিই ঠিক না ক্লোক ওয়াইজ জাস্ট ঘুরিয়ে দিই তো পাঁচ এক তিন পাঁচ এক আর তিন এদিকে পাঁচ দুই চার পাঁচ দুই যেমন তো এখানে দেখো তিনের বিপরীত কি পেয়ে গেলাম আমরা চার পেয়ে গেলাম একের বিপরীত কি পেয়ে গেলাম দুই পেয়ে গেলাম পাঁচের বিপরীতে পাঁচ হতে পারে হতে পারে না কোন সংখ্যাটা নাই এখানে সেই সংখ্যাটা বসিয়ে দাও তো ছয় নাই তো পাঁচের বিপরীত কত হবে ছয় হবে কিন্তু আমাদের চেয়েছিল কি চারের বিপরীত চারের বিপরীত কত তিন পেয়েছি তিন মোরাইট আশা করি ক্লিয়ার চলো নেক্সট আমি জাস্ট বুঝানোর খাতিরে প্রত্যেকটা করে দিচ্ছি নয় নম্বর দেখো আমাদের হ্যাঁ ভালো ভালো এসছে এবার আমাদের তিন ডটের অপোজিট চাইছে আজকে পুরো ক্লাসটা করে নাও তোমরা একই পুরো পুরি কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর কোনো ধরনের ক্লাস করার দরকার পড়বে না এই সম্বন্ধে আর তোমরা পিডিএফ চাইলে এটা টেলিগ্রামে যেয়ে সংগ্রহ করতে পারো চলো দেখো চারটা রয়েছে তো আমরা কমন খুঁজব তো ওপরে চার রয়েছে এটা তো ওপরে চার রয়েছে একটা কমন পেলাম এটা ছয় রয়েছে আর এটা ছয় রয়েছে ছটা ডট রয়েছে ঠিক না তো আমরা দুটো দুটো করে কমন পাচ্ছি যখনই দুটো করে পাবা তো এইভাবে করে দাগ দিয়ে দেবা যে দাগের বাইরে থাকবে সে তার বিপরীত তো দেখো তিনের বিপরীত কত তবে পাঁচ মানে পাঁচটা ডট ঠিক এবার এদের বিপরীত যদি চাইতো তো কিভাবে বের করতে হয় আমি বলে দিলাম কারণ যে সংখ্যাগুলো দেখা যাচ্ছে না সেই সংখ্যাগুলো বাট এখানে তিনের বিপরীত চেয়েছিল তিনের বিপরীত পাঁচ ডি নম্বর রাইট চলো নেক্সট দশ নম্বর দেখো আচ্ছা দশ নম্বর আমরা পরে করি এটা টপে জিজ্ঞেস করছে একই কথা জিজ্ঞেস করছে বটম টপ একই কথা জিজ্ঞেস করছে অপোজিটই জিজ্ঞেস করছে ক্লিয়ার আবার ঘাবড়াবো না এই টাইপের দেখো কোন দুটো কমন রয়েছে কোন দুটো ডাইসের মধ্যে কমন কি রয়েছে এক কমন রয়েছে ঠিক না আর কমন রয়েছে আর নাই তো আমরা কি করে দেবো এটাকে ক্লোক ওয়াইজ ঘুরিয়ে দেবো ক্লোক ওয়াইজ ঘুরিয়ে দেবো তো এক দুই তিন 
এক ছয় পাঁচ এক ছয় পাঁচ ক্লিয়ার এবার আমরা দেখছি এখানে তিনের বিপরীত পাঁচ দুই এর বিপরীত ছয় একের বিপরীত এক হতে পারে তো কোন সংখ্যাটা বাদ আছে সেই সংখ্যাটা আমরা লিখে দেবো তো একের বিপরীত কত হবে চার নয় এখানে তো চার হয়ে যাবে একের বিপরীত কত চার এখানে চেয়েছিল চারের বিপরীত কত চারের বিপরীত কত এক দিনে মোর রাইট আশা করি ক্লিয়ার চলো নেক্সট এবার দেখো এখানে এখানে আমাদের কি চেয়েছে আচ্ছা চলো এখানে অপোজিট বলেনি ওই টাইপের টু নাম্বার চলো এটা পরে করি আমরা লাস্টের দিকে করব বা এই টাইপের আমাদের জিজ্ঞেস করা হয় না বাট এখানে দেখো ইউপিএসসি তে এসে কম্বাইন্ড লোয়ার ইসে চাকরি পরীক্ষাতে বাট আমি এটা লাস্টের দিকে করাচ্ছি ঠিক না চলো বারো নম্বর দেখে না আমাদের দুটো ডাইস দেওয়া রয়েছে দুটো ডাইস কমপ্লিট করি আমরা প্রথমে ঠিক না তো এখানে আমাদের চাইছে এটা কি থ্রি ডট দেন হ্যাভ মেনি ডট আর দেয়ার আর বটম তো থ্রি ডটের বিপরীত কি আছে সেটা আমরা দেখব টপ ফেসে রয়েছে থ্রি টপে কি রয়েছে তো থ্রি যদি নিচে থাকে তার টপে কি রয়েছে মুদ্রা কথা আমি যেগুলো করাচ্ছি এখানে সফটের বিপরীতে জিজ্ঞেস করা হয় ইংলিশে আছে তোমরা কনফিউজ হবে না কনফিউজন হবে না তোমরা আলাদা তোমার কাছে যদি বেঙ্গলি বই থাকে জারি বই থাকে যে প্র্যাকটিস করো আমার নিয়মে প্র্যাকটিস করো দেখবো প্রত্যেকটা হবে ক্লিয়ার বিশ্বাস রাখো এটুকু চলো এখানে তিনের বিপরীত চাইছে আমরা তো কমন খুঁজবো দেখি এটা তো ছয় আছে এটা তো ছয় আছে তো ছয় কমন পাচ্ছি আর কমন পাচ্ছি কি আর পাই না তো ক্লোক ওয়াইজ ঘুরিয়ে দিবো আমরা ঠিক না ক্লোক ওয়াইজ কি করে দেবো ঘুরিয়ে দেবো তো ছয় এক তিন ছয় এক তিন এদিকে ছয় চার ছয় চার পাঁচ এখানে আমাদের কি তিনের বিপরীত চেয়েছিল তিনের বিপরীত পাঁচ তিনের বিপরীত কত পাঁচ তো এ নম্বর রাইট হয়ে যাবে ক্লিয়ার চলো নেক্সট এবার দেখো এবার পাঁচ এই ভি যেটা আছে ভি এর অপোজিট চাইছে তো ভি এর অপোজিট কি হবে বাপরে অনেকগুলো আছে তো দেখো যখন এই রকম দিয়ে দিবে তো একটা কমন খুঁজবে তো এখানে দেখো যে কমন আছে এখানে যে কমন আছে দুটো কমন আছে কি দুটো কমন নাই তো আমরা কি করবো ঘুরির কাঁটার দিকে আমরা ঘুরিয়ে দেবো এটাকে ঠিক ঘুরির কাঁটার দিকে যেদিকে ঘুরির কাঁটার দিকে ঘুরে সেদিকে ঘুরিয়ে দেবো তো যে আর কি ছিল যে আই ভি যে আই ভি প্রথম এদিকে জে ইউ এস জে ইউ এস এমাদের আমাদের কি চাইছে ভি এর অপোজিট চেয়েছিল ভি এর অপোজিট কত এস এখানে আমাদের উত্তর কি হয়ে যাবে আচ্ছা এখানে অপশান একটা ঢেকে গেছে আমি যদি দেখাই তো এখানে এ নম্বর রাইট হয়ে যাবে ঠিক নিচে নিয়ে চলে আসছে এখানে কি হলো এ নম্বর রাইট আশা করি ক্লিয়ার এবার আই এর বিপরীত কি ছিল ইউ ছিল জি এর বিপরীত কি হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে তো দেখো এখানে একটা সংখ্যা বাদ আছে সেই সংখ্যাটা এখানে বসে যাবে এই সংখ্যার মধ্যে বাট যদি ওই সংখ্যাটা ইনভিজুয়াল থাকে নাই থাকে তো কোনো দরকার নেই ওখানে এক্সাম এক্সামিনার কখনো ওইভাবে জিজ্ঞেস করবেই না কি যে সংখ্যাটা নাই একইবার ওই সংখ্যাটা জিজ্ঞেস করবে তো ভি এর আমাদের কত এস আছে এস আমাদের এই নম্বর রাইট কেমন চলো এবার দেখো পাঁচ পাঁচের অপোজিট চাইছে ঠিক না যদি পাঁচের অপোজিট চাইছে আমরা কমন খুঁজবো যদি কমন থাকে তো থাকবে ঠিক না পাঁচ আছে দুই আছে এক আছে দুই কমন পাচ্ছি এটা তো দুই আছে তো আমরা কি করবো ক্লোক ওয়াইজ ঘুরিয়ে দেবো দুই আছে ক্লোক ওয়াইজ ঘুরিয়ে দেবো তো দুই এক পাঁচ দুই এক পাঁচ দুই চার এক দুই চার এক সরি এখানে তবে দুটো কমন আছে তবে আচ্ছা সরি একটু মিস করছি আমরা এখানে দুটো কমন আছে আমি খেয়াল করলাম না এখানে এইটা দুটো এটা কমন আছে এটাও কমন আছে মানে এটাও কমন আছে আর এটাও কমন আছে তো আমরা কি করতে পারবো এই ক্ষেত্রে দুটোকে এইভাবে করে ঠিক না ডিকেট করতে পারবো তো যেটা বেঁচে আছে তার বিপরীত যে পাঁচের বিপরীত কত চার আছে ঠিক এখানে চেয়েছিল কি পাঁচের বিপরীত চেয়েছিল তো পাঁচের বিপরীত কত হয়ে যাবে চার হয়ে যাবে এখানে চার আশা করি ক্লিয়ার চলো নেক্সট পনেরো নম্বর দেখি আমরা এরকম যদি চিহ্ন অঙ্ক দেওয়া থাকে তো এরকম চিহ্নরই অপোজিট চাইবে ঠিক না তো এগুলো দেখে মানে একেবারে ভয় খাওয়ার কোনো বিশ ই নাই যেটা কমন আছে দেখো এটা চিহ্ন আর এটা চিহ্ন কমন আছে তো আমরা ক্লোক ওয়াইজই ঘুরাবো 
আর কোনো কিছু না এতগুলো প্র্যাকটিস নেওয়ার মেন রিজন কি এই টাইপের যে আলাদা আলাদা টাইপের দিয়ে দিচ্ছে গুণ চিহ্ন ভাগ চিহ্ন দিতে সেটা তোমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার জন্য তোমরা জাস্ট একটু দেখতেই থাকো তোমাদের একের পুরোপুরি আর কোনো ধরনের এটা তো দুইটো দুটো টাইপে এবার তিনটা টাইপের আসবে চারটা টাইপের আসবে এখন পুরো ক্লিয়ার যাবে তোমাদের তো দেখো আমাদের কি ছিল একটা এই টাইপের ছিল ক্লোক ওয়াইজ ঘুরাবো তখন আমরা একটা গোল পাবো কালো বাট আমি এখানে লাল করছি যে কিছু করা নাই লাল কালার করতে গেলে আমাকে চেঞ্জ করতে হবে আর একটা ছিল আমাদের এই টাইপের ঠিক এবার এদিকে থেকে আমাদের একটা তো আমরা এটা পেয়ে যাব আর তারপরে ত্রিভুজ পাচ্ছি আমরা আর একটা প্লাস পেয়ে যাব এবার এখানে চেয়েছিল কি এই চিহ্নটার বিপরীত চেয়েছিল তো এই চিহ্নের বিপরীত কত প্লাস চিহ্ন ডি নম্বর রাইট আশা করি ক্লিয়ার এগুলো দেখেই করতে পারবা চলো সরি অনেকগুলো এগিয়ে যাচ্ছে ষোলো নম্বর দেখে নাম এখানে তিনের অপোজিট চাইছে তবে তিনের বটম মানে ওপরে চাইছে অপোজিট চাইছে টপ ফেস থেকে ঠিক না তো চলো কমনগুলো বুঝবো আমরা তিন কমন আছে ছয় কমন আছে তিন ছয় আর তিন তো দুটো দুটো কমন যখন পেয়ে যাবো তখন আমরা এইভাবে করে মেটে দেবো ঠিক ঠিক এবার আমাদের দুই আছে তো দুই এর অপোজিট কত পাচ্ছি কটা ডট আছে চারটা ডট পেয়ে গেলাম একটা এবার চেয়েছি কি তিনের অপোজিট চেয়েছে তিনের অপোজিট কোন সংখ্যাগুলো দেখা যাচ্ছে না আমরা যদি বলি এক দুই তিন চার ছটা রয়েছে ছটার মধ্যে ছয় দেখা যাচ্ছে চার চার দেখা যাচ্ছে তিন দেখা যাচ্ছে দুই দেখা যাচ্ছে এক দেখা যাচ্ছে তো তিনের অপোজিটে কি কি কোন সংখ্যা দেখা যাচ্ছে না এক তো পাঁচ দেখা যাচ্ছে না দেখা যাচ্ছে কি এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে পাঁচ পাঁচ দেখা যাচ্ছে না আর কোন সংখ্যা দেখা যাচ্ছে না এক দেখা যাচ্ছে না তো হতে পারে পাঁচ হবে তিনের পরে বা এক হবে ঠিক তো এখানে অপশন দেখো ডি নম্বর আমি প্রথমে কনসেপ্ট তোমাদের ক্লিয়ার করলাম যদি কনসেপ্টটা বুঝে থাকো এখানে একটাও তে আটকাবো না কিন্তু চলো তারপরে সতেরো সতেরো তো আমাদের কি বলছে দেখো এই টাইপেরও খুবই ছেলে পিলে কনফিউজন হয় এখানে আমাদের কোনটা কালার চেয়েছে সেই কালারটা এখানে আমরা খুঁজে নিব এখানে যে কালারটা চাইবে সেই কালারটার অপোজিটে আমরা মানে বের করবো ঠিক না ব্ল্যাক কালার অপোজিটে ব্ল্যাকের বি এট টপ টপে কি রয়েছে মানে অপোজিটে কোনটা রয়েছে কথাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই হয় টপে কোনটা রয়েছে যদি নিচে থাকে তো টপে কি রয়েছে ঠিক না একই কথা বলে সেই জন্য আমি প্রত্যেকটাতে শুরুতেই বললাম কি অপোজিট ভাব বা প্রত্যেকটা দেখবো ক্লিয়ার হয়ে গেছে এবার দেখো এখানে কমন খুঁজো কোন কালারটা কমন আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই কালারটা আমাদের কি আছে কমন আছে ইয়েলো আছে ব্ল্যাক আছে তো আমরা কি করবো এটা ঘুরির কাঁটার দিকে ঘুরিয়ে দেবো ঠিক ডব্লু তারপর কি যে ব্লু রয়েছে বি একটা একটা প্রথম প্রথম করলে কি আর একটা গ্রিন রয়েছে ঠিক আর এদিকে আমাদের এটা রয়েছে আর ইয়েলো রয়েছে আর ব্ল্যাক রয়েছে এবার আমাদের ব্ল্যাকের অপোজিট চেয়েছিল মানে অপোজিট তো ব্ল্যাকের অপোজিট কি জি দিয়ে কি হয়ে যায় গ্রিন গ্রিন হয়ে যাবে এখানে আমাদের এ নম্বরটা হয়ে যাবে আশা করি ক্লিয়ার চলো নেক্সট এবার দেখো এখানে কি চাইছে দশ ফর্ম গিভেন হুয়েন টেন ইজ অ্যাট দ্য বটম হুইচ নাম্বার উইল বি টপে মানে দশের বিপরীতে কত রয়েছে সেটা আমাদের চাইছে ঠিক না তো দেখো কোন সংখ্যাটা কমন রয়েছে এখানে কোন সংখ্যা কি কমন রয়েছে দেখো কোনো সংখ্যা কমন নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বললাম কি যেটা আমাদের ওপরের সংখ্যা ওপরের সাথে কাছের সংখ্যা কাছের সরি কাছের সংখ্যা কাছের সাথে দূরের সংখ্যা দূরের সাথে তো দশের অপো অপোজিটে আমাদের কত কি হয়ে যাবে বি নম্বর রাইট আশা করি ক্লিয়ার চলো নেক্সট আমি সেই জন্য প্রথমে নিয়মগুলো ক্লিয়ারিটি করলাম এবার দেখো দুই দুইয়ের অপোজিট চাইছে যদি দুইয়ের অপোজিট বলে তো এই তিনটা ডাইসের মধ্যে কমন ডাইস খুঁজো মানে কোন দুটো কমন রয়েছে কমন সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ছয় আছে আর এখানেও আমাদের ছয় আছে কমন পেয়ে গেলাম তো ক্লোক ওয়াইজ ঘুরিয়ে দিতে হবে আমাদের জাস্ট ঠিক না তো কাজ কমপ্লিট ছয় চার একটু তাড়াতাড়ি করি ছয় চার এক আর এটা ছয় তিন পাঁচ তিন পাঁচ 
একের অপোজিটে আমরা কি পাচ্ছি পাঁচ পাচ্ছি চারের অপোজিটে কত পাচ্ছি আমরা তিন পাচ্ছি আর ছয়ের অপোজিটে ছয় হতে পারে না কত হবে কি বাদ গেছে এখানে এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে তো দুই সংখ্যাটা বাদ গেছে তো ছয়ের অপোজিট কত হয়ে যাবে দুই হবে তো দুই এর অপোজিট কত ছয় তো এখানে ডি নম্বর রাইট কারণ দুই এর অপোজিটই চেয়েছিল ক্লিয়ার চলো নেক্সট নেক্সট কি বলছে আমাদের এখানে একের অপোজিট চেয়েছে আর এটা দেখো ইউপি এস এস সি কম্বাইন্ড লেভেলে এসছিল ঠিক না একের অপোজিট চাইছে তো দুটোর মধ্যে কমন খুঁজবো আমরা তো এখানে দেখতে পাচ্ছি পাঁচ আছে এটা তো পাঁচ আছে আর আমাদের দেখার দরকার নেই ক্লো কয়েজ ঘুরিয়ে দেওয়ার দরকার আছে ঠিক তো প্রথম পাঁচ দুই ছয় পাঁচ দুই ছয় আর এটা তো পাঁচ তিন চার পাঁচ তিন চার ছয়ের বিপরীত আমরা কত পেয়ে গেলাম চার পাচ্ছি দুইয়ের বিপরীত আমরা কত পেয়ে যাচ্ছি তিন পাচ্ছি পাঁচের বিপরীত পাঁচ হতে পারে না কোন সংখ্যা বাদ গেছে এক বাদ গেছে তো পাঁচের বিপরীত কত হবে এক হবে ঠিক এখানে চেয়েছিল একের তো পাঁচের বিপরীত কত একের বিপরীত কত পাঁচ তিন নম্বর রাইট আশা করি ক্লিয়ার কোনো কনফিউজন নাই চলো আমরা নেক্সট দিকে আগাই একুশ নম্বরটা দেখবো আমরা একুশ নম্বরটা দেখো চিহ্ন দেওয়া রয়েছে এই টাইপের খুব কনফিউজন হয়েছে এগুলো বুঝতে পারে নাকি এইসে কেসে হয়ে সাকতে হয় আরে ভাই এইসেই হয়ে সাকতে হয় চলো এটা দেখো আমাদের এই চিহ্নটা দেওয়া আছে তো এখানের মধ্যে চিহ্ন কমন খুঁজবো আমরা ঠিক না এই চিহ্নটা কমন আছে এই চিহ্নটা কমন আছে এবার দেখবো তোমাদের পাস হবে এখানে কিভাবে পাস আছে দেখে নাও এই জন্য তো আমি অনেকগুলো নিয়েছি ক্লোক ওয়াইজ ঘুরিয়ে দাও ঠিক ক্লোক ওয়াইজ ঘুরিয়ে দাও তো আমাদের একটা চিহ্ন ছিল এই টাইপের একটা চিহ্ন ছিল আর কোলো কোয়েজ ঘোরাচ্ছি তো এই টাইপের একটা চিহ্ন চলে আসবে আমাদের মাঝখানে কেটে দেওয়া আর বিটা এইভাবে একটা চিহ্ন চলে আসবে এদিকে থেকে ঘুরাবো তো ওই চিহ্নটাই পাবো আমরা ঠিক তারপরে এই চিহ্নটা পেয়ে যাচ্ছি ঠিক তারপরে এর চিহ্ন পেয়ে যাবো এ ক্লিয়ার এবার বি এই রকমের বিপরীত কত এ আছে এই রকমের বিপরীতে কি আছে এরকম আছে তো এই রকমের বিপরীতে কি হবে এই রকমের বিপরীতে ওই একই রকম তো হতে পারে না ছোট হাতের এর বিপরীত ছোট হাতের এ হতে পারে না এটা তো কি হবে এখানে ডিফাইন্ড আমরা কি করবো একটা অঙ্ক এই টাইপের আমরা ছেড়ে এসেছি দেখো এখানে আমি করে দিচ্ছি এটা যদি ওই সংখ্যাটা না দেওয়া থাকে এখানে তো কখনো জিজ্ঞেস করবে না বাট এখানে জিজ্ঞেস করছে মানে কি আছে সংখ্যা মানে এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে দেখো একটা এক্সট্রা সংখ্যা আছে এই তিনটা ডাইসের মধ্যে একটা এক্সট্রা সংখ্যা আছেই আছে কোন সংখ্যাটা এক্সট্রা আছে সেটা বের করতে হবে কি আছে পি আছে একটা এক্সট্রা সংখ্যা তো এর বি অপোজিট কি হবে পি হবে দেখো আমরা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এর মধ্যে আমরা বুঝতে পারি কি এই সংখ্যাটা নাই পাঁচ নাই কি ছয় নাই বাট এই টাইপের যখন দিবা দেখবা তো ওদের মধ্যে একটা সংখ্যা এক্সট্রা থাকবে মানে এই যে আমরা এইখানে লিখলাম এদের মধ্যে একটা সংখ্যা এক্সট্রা থাকে এক্সট্রাটা কি আছে পি আছে তো এই যে ছোট হাতের এ আছে তার অপোজিটে পি থাকবে এখানে আশা করি ক্লিয়ার চলো নেক্সট বাইশ নম্বর দেখবো আমরা ছয় এর ঠিক না অপোজিট প্রত্যেকটা দেখো পরীক্ষাতে এসছে এসছে তোমাদের খুবই সুন্দর করে প্র্যাকটিস হয়ে যাবে তোমরা পুরো ভিডিও একদম মন থেকে দেখে না তোমাদের আর প্রবলেম থাকবে না তোমরা কমন খুঁজবো দেখো এটা তো তিন আছে এটা তো তিন আছে তো আমরা পেয়ে গেলাম কমন তার তো যাবো না হ্যাঁ কোনো কয়েজ ঘুরিয়ে দেবো एकजिट कत पासी चार पे जापोजिट कत पे जा तीन अपोजिट तीन होते तीन अपोजिट को बद आज मध्य তো ছয় বাদ আছে ছয় হয়ে যাবে ঠিক তিনের অপোজিট কত ছয় এখানে চেয়েছিল ছয়ের অপোজিট ছয়ের অপোজিট কত তবে তিন তিনের অপোজিট যদি ছয় হয়েছে ছয়ের অপোজিট কত তিন ঠিক না অপশান আছে কি এখানে নাই বাট এখানে দেখো ঢাকা আছে অপশানটা ছয়ের অপোজিট কত সরি সরি একটু একটু সরি তো এখানে আমাদের এ নম্বর রাইট ক্লিয়ার লাইভ ক্লাস করালে খুবই মজা আসতো ক্লিয়ার চলো আমার কবে যে স্বপ্ন এই স্বপ্নটা পূরণ হবে জানি না একের চাইছে এখানে একের অপোজিট চাইছে কেমন তো কমন খুঁজবো আমরা এখানে এক রয়েছে এটা তো এক রয়েছে এখানে দুই রয়েছে এখানে দুই রয়েছে দুটো আমরা কমন খুঁজছি না 
একটা কমন খুশি একটা কমন খুঁজবো সেটাই নিব তো এখানে এক রয়েছে এখানে এক নাই এখানে দুই রয়েছে এখানে দুই রয়েছে হ্যাঁ দেখো এখানে সরি একটু মিটিয়ে দিচ্ছি এখানেও দুই রয়েছে আমাদের এখানেও দুই রয়েছে তো এই দুটো তো কমন পাচ্ছি ক্লোক ওয়াইজ ঘুরিয়ে দেবো ফার্স্ট কন্ডিশন এটাই কমন খোঁজা না পেলে তারপরে আলাদার দিকে যাব তো দুই আছে তিন আছে এক আছে সরি একটু এখানে আমরা লিখবো না লিখবো দুই তিন এক এখানে লিখবো এটা দুই পাঁচ ছয় দুই পাঁচ ছয় এখানে চেয়েছে একের অপোজিট তো একের অপোজিট এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা ছয় আর বারবার করে প্রত্যেকটা বের করতে গেলাম না চলো এটা তিন সংখ্যার পরে চার সংখ্যা আসবে চার সংখ্যা করিয়ে আমি স্টপ করাবো আর লাস্টে কিছুটা পাট আছে ওটা আমি করিয়ে দেবো তোমাদের এখানে পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এখানে বিয়ের চাইছে বটম ঠিক না তো বিয়ের অপোজিট আমাদের কি খুঁজতে হবে তো কমনগুলো খুঁজে নি দেখো এখানে এপ রয়েছে এখানে ওয়েপ রয়েছে ঠিক তো কোনো কোয়েজ ঘুরিয়ে দাও তো এফ তারপরে ডি এ এফ ডি এ তারপরে এফ সি ই এফ সি ই তো এর বিপরীত কি আছে ই আছে চাইছে কি বি এর বিপরীত চেয়েছিল তো ডি এর বিপরীত কি আছে সি আছে এফ এর বিপরীত কি হবে তবে কোন সংখ্যাটা এখানে পাইনি বি পাইনি ঠিক না তো এখানে এফ এর বিপরীতে কি হয়ে যাবে বি হয়ে যাবে অনেক ছেলে এই জিনিসটা বুঝতে পারেনি বি এর বিপরীত এফ ক্লিয়ার কোথায় রয়েছে এখানে এখানে রয়েছে আমাদের বি নম্বর কেন দেখো যে সংখ্যাটা বাদ আছে এই সংখ্যাগুলোর সাথে মিল নাই সেই সংখ্যাটাই এই যে দুটো সংখ্যা সেম দুটো সংখ্যা থাকে সেটাতে নিতে হয় ক্লিয়ার তো এখানে বি বসবে আশা করি গেলে চলো নেক্সট না হলে রিপিট করে দেখবা চলো এখানে চাইছে কি এর অপোজিট চাইছে কমন আমরা খুঁজবো এখানে কে আছে এখানে কে আছে ক্লোক ওয়াইজ ঘুরিয়ে দাও সরি 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 মিটিয়ে গেল ক্লোক ওয়েজ ঘুরিয়ে দাও ক্লোক ওয়েজ ঘুরিয়ে দাও ক্লিয়ার এ বি এ এখানে এ এম এইচ কেমন তো এর বিপরীত কি পেয়ে গেলাম এইচ প্রথমে পেয়ে গেলাম তো এইচ কোথায় রয়েছে আছে এখানে আছে এই যে উঠালে না তো এটা চেঞ্জ হয়ে যায় তো তো এখানে এ নোমো রাইট আশা করি ক্লিয়ার আশা করি তোমাদের বুঝতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না আমি এইটুকু বলতে পারি একটু ইয়ে হচ্ছে কারণ এটা একেবারে রেকর্ড হচ্ছে কোনো এ নাই মানে কি কোথাও কেটে দিচ্ছি ছেটে দিচ্ছি না একেবারে ডাইরেক্ট রেকর্ড হচ্ছে ঠিক না ছাব্বিশ নম্বর আমরা দেখবো এটা তো তিনটা ডাইস যাচ্ছে চারটা ডাইস আসবো তখন আরও মজা পাবা এখানে আমাদের সরি একটু এখানে ছুটে গেছে আমাদের একটু কানেকশানটা আমি কানেকশান ঠিক করে নিচ্ছি প্রথম হ্যাঁ চলে এসছে দেখো এখানে আমাদের রয়েছে কিউ রয়েছে কিউ এর বিপরীত তো আমরা কি করব অপোজিট দুটো সেম ডাইস খুঁজবো তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আর রয়েছে এখানেও আমাদের আর রয়েছে তো আমি যদি ক্লোক ওয়াইজ ঘুরাই তো এইভাবে করে ঘুরে যাবে ঠিক না আর টি আর টি পি আর এস ইউ আর এস ইউ কেমন এখানে চেয়েছে আমাদের পি এর বিপরীত আমাদের কি দেখতে পাচ্ছি ইউ দেখতে পাচ্ছি পি এর বিপরীত আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এস দেখতে পাচ্ছি বাট আর এর বিপরীত আর হয় কি আর এর বিপরীত আর হয় না তো কি হয়ে যাবে এখানে যে সংখ্যাটা নাই সেই সংখ্যাটা হয়ে যাবে তবে এখানে কোন সংখ্যাটা ছিল না এই ড্যাশগুলোর মধ্যে কিউ ছিল না তো এখানে কিউ হয়ে যাবে ঠিক তো আর এর বিপরীত কি আছে কিউ আছে কিউ এর বিপরীত তবে কি হয়ে যাবে আর হয়ে যাবে তার কোথায় আছে বি নম্বর আশা করি ক্লিয়ার চলো নেক্সট চলো অপোজিট পাঁচের ঠিক আছে তো কমন খুঁজো এখানে তিন আছে এটাতে তিন আছে কি নাই তিন আছে এটাতে আছে তিন তো পেয়ে গেলাম এটা তিন আছে এটা তিন আছে ক্লোক ওয়াইজ ঘুরিয়ে দাও তিন ছয় এক তিন ছয় এক তিন এক পাঁচ সরি এখানে তিন দুটো কমন হয়ে যাচ্ছে যে দুটো কমন বালা আমরা নিতে পাবো না আমি মিটিয়ে দিচ্ছি একটু 
হ্যাঁ একটা কমন বালা আমরা খুঁজবো যদি না পাই সেই ক্ষেত্রে আমরা দুটো কমন বালাতে যাব ঠিক না তো এখানে তিন রয়েছে এখানে এটাতে তিন নাই এখানে ছয় রয়েছে এটা তো ছয় নাই এক রয়েছে এটাতে এক নাই আছে কি নাই কোনোটাতে কোনো মিল নাই এটাতে দেখছি দুটো কমন আছে একটা তিনও আছে একও আছে তো এটা আমরা তিন পেলাম একটা এক পাচ্ছি তিন পাচ্ছি আর এক পাচ্ছি কেমন তো এটা দুটো নিয়মে করতে পারো এক তো যেটাতে কোনোটাই কমন নাই সেটা নিতে পারো ঠিক আচ্ছা 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 আমি যদি এটাকে বাদ দিয়ে দিই এই ডাইসটাকে বাদ দিই এই ডাইসের মধ্যে আর এই ডাইসের মধ্যে একটা কমন রয়েছে আমাদের কি কমন রয়েছে এটাতে আমাদের পাঁচ রয়েছে আর এটাতে আমাদের পাঁচ রয়েছে কেমন এটা আমাদের একটা কমন পাওয়া যাচ্ছে ঠিক না ক্লোক ওয়াইজ ঘুরিয়ে দেবো আমরা এটাকে এটাকে আমরা ক্লোক ওয়াইজ ঘুরিয়ে দেবো ঠিক সরি একটু তো আমাদের কত পাঁচ চার দুই পাঁচ চার দুই কেমন আর এটাতে রয়েছে আমাদের কি পাঁচ তিন এক এবার চেয়েছে কি পাঁচের বিপরীত চেয়েছিল তো দুইয়ের বিপরীত আমাদের কত এক চারের বিপরীত আমাদের কত তিন আর পাঁচের বিপরীত পাঁচ হতে পারে না কোন সংখ্যাটা বাদ আছে তো ছয় নাই এখানে তো পাঁচের বিপরীত কত হয়ে যাবে ছয় হবে কেমন ডি নম্বর রাইট চলো নেক্সট চলো এবার চার টুইস্টটা এখানে আসবে চারটা ডাইসের অঙ্কগুলোতে মজা আসবে ঠিক না চারটা ডিস ডাইসের অঙ্কগুলো করতে তো এখানে দেখো কমন খুঁজো দুটো ডাইসের মধ্যে তো আমরা প্রথম ডাইসটাতে কমন পেলাম না দ্বিতীয়টাতে খুঁজব প্রথমটার সাথে পেয়ে গেছি তিন পেয়ে গেছি আর এটাতে তিন পেয়ে গেছি ক্লোক ওয়াইজ ঘুরিয়ে দাও সেম কন্ডিশান এখানে চার পাঁচটা করাবো তোমাদের তোমাদের প্র্যাকটিসের জন্য আমি ছেড়ে দেবো ঠিক না ভালো করে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে নাও ক্লোক ওয়াইজ ঘোরাও তিন দুই পাঁচ আমি নিচে লিখছি তিন তারপর কত দুই ক্লোক ওয়াইজ ছয় ক্লোক ওয়াইজ ঘড়ির কাঁটার দিকে কিন্তু ঘোরাতে হয় তিন পাঁচ এক তিন পাঁচ এক তো দেখো ছয়ের বিপরীত কত এক দুইয়ের বিপরীত কত পাঁচ আর তিনের বিপরীত কখনো তিন হতে পারে না তো কত হবে তিনের বিপরীত তিনের বিপরীত যে সংখ্যাটা নাই সেই সংখ্যাটা হয়ে যাবে মানে চার হবে এখানে চেয়েছিল আমাদের ছয়ের অপোজিট চেয়েছিল ছয়ের বটম চেয়েছিল তো মানে এক হবে ঠিক বাট এখানে অপশানে এক দেখতে পাচ্ছি কি তিনটাতে দেখতে পাচ্ছি না তো বাট এখানে আছে এ নম্বর ঠিক এটা একটু ই হলেই ঘুরে যায় ঠিক না এটা এ নম্বর আশা করি ক্লিয়ার চলো আমি নিচে করে দিচ্ছি আমার ছবিটাকে এবার ছয়ের বিপরীত কত পেলাম এক পেলাম উনত্রিশ নম্বরটা দেখে নাও উনত্রিশ নম্বর আমরা কি ছাড়লাম একটাও ছাড়ি তো নাই চলো এখানে ছয় ডিজিটের অপোজিট তো আমরা কমন খুঁজবো সেমভাবে কমন কি পাচ্ছি তিন আছে এটা তিন আছে কিন্তু দুটো কমন হচ্ছে দুটো কমন তো আমরা নিব না একটা কমন নিব তো এটাতে তিন আছে এটাতে দুই আছে দুটো করে কমন চলে আসছে এটাতে এক আছে এটাতে এক আছে করা পেয়ে গেলাম এক কমন এটাতে এটাতে এক কমন ঠিক কলক ওয়াইজ ঘুরিয়ে দেবো দুটো কমন তো নাই এখানে দুটো কমন নাই ঠিক তো এক পাঁচ চার এক পাঁচ চার এটাতে এক তিন দুই এক তিন দুই কেমন তো চারের বিপরীত দুই পাঁচের বিপরীত তিন আর একের বিপরীত এক হতে পারে না তো কোন সংখ্যাটা নাই এখানে ছয় নাই তো একের বিপরীত কত ছয় এখানে ছয়ের বিপরীত চেয়েছিল তো ছয়ের বিপরীত কত হয়ে যাবে এক হয়ে যাবে একের বিপরীত যদি ছয় হয়েছে ছয়ের বিপরীত এক ঠিক না ছয়ের বিপরীত কত এক তো এখানে রয়েছে আমাদের অপশান এটা এ নম্বর রাইট আশা করি ক্লিয়ার দুটো সেম ছিল নাকি আঠাশ নম্বর আর উনত্রিশ নম্বর সেম কেন থাকবে আলাদা আলাদা আছে চলো এবার দেখো তারপরে দেখো এই টাইপ তোমরা মিলিয়ে করে নিতে পারবে এটা দেখি একটু আলাদা টাইপের যদি এখানে থাকে সেই টাইপে আমি তোমাদের করাচ্ছি এই টাইপের করতে পারবা অনেকগুলো হলো ঠিক না আচ্ছা এই টাইপেরও করতে পারবা এই টাইপেরও প্র্যাকটিস হয়েছে আলাদা দেখছি হ্যাঁ এটা আমি করাচ্ছি তোমাদের খাতের জন্য এখানে দেখো ডি এর অপোজিট চাইছে কার চাইছে ডি এর অপোজিট চাইছে তো আমরা কমন খুঁজবো দেখছি এস পাচ্ছি এটা তো এস পাচ্ছি বাট এটা তো এম আছে এটা তো এম আছে তো এস আছে আর নো এস নাই তো আমরা দেখবো আলাদা সংখ্যাগুলো ডি এটাতে ডি আছে আচ্ছা পেয়ে গেলাম আমরা দুটোতে কমন ক্লোক ওয়াইজ ঘুরিয়ে দেবো কিচ্ছু না ক্লোক ওয়াইজ ঘুরানো সরি এখান থেকে এই এখান থেকে কিন্তু ঘুরবে ঠিক না একটু আমি বেশি করে ঘুরিয়ে দিলাম ডি এস এম ডি এস এম আর এদিকে ডি ইউ ওয়াই তো এম এর বিপরীত ওয়াই এস এর বিপরীত ইউ 
আর ডি এর বিপরীতে কখনো ডি হতে পারে না তো যে সংখ্যাটা এখানে ইউজ হয়নি সেই সংখ্যাটা কত ডাব্লু আছে আর এখানে কোন উত্তরটা হয়ে যাবে সি নম্বরটা হয়ে যাবে ক্লিয়ার বিষয় তো এখানে আমাদের এটা উত্তর হলো চলো আমরা নেক্সট দেখি হ্যাঁ এটা আমি করিয়ে দিচ্ছি এটাতে অনেকের কনফিউজন হয় করিয়ে দিচ্ছি তোমাদের এখানে গ্রিন চেয়েছে গ্রিনের অপোজিট চেয়েছে গ্রিন কালারের দেখো দুটো অপোজিট এই কমন খুঁজো তো এটা তো দুটো কমন পেয়ে যাচ্ছে গ্রিন আর অরেঞ্জ গ্রিন আর অরেঞ্জ পেয়ে যাচ্ছে একটা কমেন্ট আমরা খুঁজবো গ্রিন বা অরেঞ্জ যে কিছু পাই অরেঞ্জ আছে হ্যাঁ একটা কমেন্ট আমরা পেয়ে গেছি ঠিক আচ্ছা রেডও আছে এটাতে এটা হবে না দুটো কমন হয়ে যাচ্ছে এটা রেড আর গ্রিন আছে রেড আর গ্রিন আছে অরেঞ্জ অরেঞ্জ আচ্ছা আমরা পেলাম দ্বিতীয়টাতে পেলাম দেখো দ্বিতীয় প্রথম যেটাতে পাও কোনো অসুবিধা নেই জাস্ট ক্লোক ওয়াইজ ঘুরানো জাস্ট ক্লোক ওয়াইজ ঘুরানো তো অরেঞ্জ ও আর ডাব্লু আমি প্রথম প্রথম অক্ষরগুলো লিখে দিচ্ছি জি মানে গ্রিন তো এদিকে আমাদের অরেঞ্জ রেড আর এটা ঠিক না তো এখানে আমাদের কার বিপরীত চেয়েছিল গ্রিনের বিপরীত চেয়েছিল গ্রিনের বিপরীত আমরা পেয়ে গেলাম ভি এটা আমাদের বিপরীত রয়েছে ডি নম্বর আশা করি ক্লিয়ার বাপরে বলতে বলতে আমার গলাটা একটু বসে গেল আশা করি পুরোটা ক্লিয়ার হয়েছে দেখো এখানে অনেকগুলো আরও রয়েছে আমি প্রত্যেকটা কি করবো টেলিগ্রামে আপলোড করে দিব ঠিক না এবার লাস্টে আমি কিছু বলেছিলাম কি তোমাদের কিছু আরও আছে যেটা তোমাদের বোঝা দরকার এই টাইপের বোঝা এই টাইপের যখন দিয়ে দিবে তখন কি হয় বেসিক্যালি ডাব্লিউ পি কে পি এই যে ছোট মোটো এক্সামে এগুলো দেই না তবুও তোমাদের আমি যেহেতু বুঝাচ্ছি তো আমি পুরো ক্লিয়ারিটি বুঝাবো কেমন তো এই টাইপের যখন দিবে তখন কিভাবে করবা এই টাইপের বিপরীত সংখ্যাগুলো কি হয় এটাই প্রথম বুঝে না দেখো একটা সংখ্যার পর আর একটা সংখ্যাটা বিপরীত হয় মানে তিনের বিপরীত কত এক হয় দুইয়ের বিপরীত আমাদের কত হবে ছয় হবে চারের বিপরীত কত হয়ে যাবে তবে পাঁচ হয়ে যাবে আমি যদি লেখি তিনের বিপরীত কত এক দুইয়ের বিপরীত আমাদের কত ছয় আর চারের বিপরীত এখানে কত আমাদের পাঁচ এটাতে যদি ভাবি তো একটার পর একটা সংখ্যা বিপরীত হয় মানে চারের বিপরীত কত চারের বিপরীত কত তিন আর দুইয়ের বিপরীত কত ছয় আর একের বিপরীত কত পাঁচ আশা করি এই বিষয়গুলো একটু রিপিট করে দেখে নেবা দুবার দেখবা আর জিনিসগুলোতে প্রবলেম থাকবে না এটা ক্লিয়ার তারপরে দেখো এটা এবার দেখো এখানে কিভাবে করবা একের বিপরীত কত হয়ে যাবে তিন হয়ে যাবে আর পাঁচের বিপরীত কত হয়ে যাবে ছয় হয়ে যাবে তো দুইয়ের বিপরীত কত কোনটা হবে চার হবে এই যে জিনিসগুলো আছে একটু ফান্ডামেন্টাল তোমাদের মানে বুঝতে সুবিধা দেবে সেই জন্য আমি একটু নিয়ে নিয়েছি এই টাইপের কেন বাস কেন যাচ্ছে প্রত্যেকটা টাইপ করিয়ে দিচ্ছি আর তোমাদের কোথাও যদি বুঝতে অসুবিধা হয় নিচে কমেন্ট করবা আমি সলিউশন করব তো দেখো দুইয়ের বিপরীত কত হয়ে যাবে চার হয়ে যাবে পাঁচের বিপরীত কত হয়ে যাবে এক হয়ে যাবে তিনের বিপরীত কত হয়ে যাবে ছয় হয়ে যাবে ঠিক তো আমি লিখে দিচ্ছি এখানে চার পাঁচের বিপরীত কত এক আর তিনের বিপরীত আমাদের কত ছয় ক্লিয়ার এটা ছিল আমাদের আজকের পাঠ পুরোপুরি আলোচনা তোমাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবা ভিডিওটাকে পুরোপুরি লাগাতার এক টানতে রেকর্ড করেছি লাইফ হলে খুবই ভালো হতো তোমাদের জন্য এবার তোমরা কি ক্লাস চাইছো রিজনিং থেকে তোমরা নিচে কমেন্ট করবা সেই হিসাবে আমি ক্লাস করিয়ে দেবো তোমাদের ঠিক না চলো দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে থ্যাংক ইউ ওয়াচিং ফর মাই ভিডিও